Депутаты Волгоградской областной думы провели выездное заседание в Котельниковском районе. На месте народные избранники осмотрели ход строительства горно-обогатительного комбината «Калины и солей» и объекты социальной сферы, которые сейчас возводятся в муниципалитете для сотрудников предприятия. Прежде чем начать экскурсию по строящемуся горно-обогатительному комбинату, депутатам выдают специальные костюмы. Находиться на стройплощадках без спецодежды запрещено. Работы здесь идут полным ходом. Так продолжается строительство трех шахт по добыче руды, которая впоследствии будет перерабатываться на обогатительной фабрике. Продолжены железнодорожные пути, которые соединят будущие корпуса комбината, а их планируется построить почти три десятка. Такой размах неудивителен. Гремячинское месторождение калийных солей – крупнейшее по запасом в России. Запуск нового производства не только позволит производить высококачественные удобрения, но и в целом придаст мощный импульс развитию Котельниковского района и всей Волгоградской области. Очень важно, что данное производство находится здесь. То, что мы э, осваиваем э, вот те залежи, которые чем богата наша Волгоградская область, но надо дать должное, что здесь вопрос стоит не только в производстве, вопрос не только в добыче э, калины, разработке калийного месторождения, но еще вопрос стоит о создании, по сути дела, нового города, который будет обслуживать данное месторождение. Помимо освоения месторождения калийных солей и строительства горно-обогатительного комбината в Котельниковском районе, полным ходом идет и создание социальной инфраструктуры. Выполнены проектные работы по строительству двух детских садов на 100 мест каждый, школы, больницы и поликлиники. Не просто вот как раньше, да, временные бараки для того, чтобы просто вот, ну, начать работу, а здесь подходят с умом и люди, видно, что приехали сюда надолго и собираются здесь жить, собираются здесь оставаться. Конечно, это очень большой плюс и для местных жителей, потому что мы видим полностью вся социальная инфраструктура будет развита. Здесь и строительство поликлиники, здесь и строительство детского сада, а даже и подром собираются строить. Вот такое вот отношение, мы говорим, да, социально ориентированное бизнес. Важной частью этого масштабного проекта является создание с нуля и реконструкция уже существующих инженерных коммуникаций и систем жизнеобеспечения. В Котельниково завершается строительство новых очистных сооружений, нового водопровода, планируется строительство новой автодороги, по которой будут доставлять рабочих из райцентра на комбинат. В целом же, говорят парламентарии, это наглядный пример успешного государственно-частного партнерства. И региональные власти намерены поддержать инвесторов в реализации данного проекта. Выездное совещание сегодня, которое мы здесь проводим, оно обоюдно выгодное, как для частного партнерства и государственного. Вот это, то, что наш Владимир Владимирович Путин говорит, президент об этом, государственно-частное партнерство, оно должно быть, ну, наверное, в большей степени представлено. И мы здесь это наблюдаем. Насколько сегодня бюджет федеральный, областной, вкладывает средства в инфраструктуру, которую мы сегодня еще посмотрим. Насколько частный бизнес идет навстречу, и он понимает, что без такого вот совместного Вливание совместной деятельности, ну, наверное, очень будет сложно. Кстати, сейчас власти области прорабатывают пути привлечения для будущего комбината квалифицированных рабочих кадров, а также в целом направление экономической поддержки проекта. Добавим, что общий объем инвестиций в строительство первой очереди горно-обогатительного комбината составит 130 миллиардов рублей, а его запуск планируется в 2018 году. Мария Иванченко, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба» из Котельниковского района.